ഹലോ അപർണ എന്താ ഈ നേരത്ത് ടീച്ചറ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നോ നമ്മൾ ഈ നേരത്തൊന്നും ഉറങ്ങാറേയില്ല വൈകി കിടക്കും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും അതാ പതിവ് എന്താ അപർണ വിളിച്ചത് വെറുതെ വിളിച്ചതാ ആ എനിക്കും മനസ്സിലായി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ വിവരമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ എന്നാ അങ്ങോട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഇടാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ വിളിക്കടാന്നും പറഞ്ഞു സാരല്ല മോളൻ ഇതൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നൊമ്പരങ്ങളാ നമുക്ക് നോക്കാം അവന്റെ ഒരു വിളിയോ മെസ്സേജോ വരുവോന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ മീഡിയറ്റ് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഏത് നേരവും കടന്നു ചെല്ലാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അപർണ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം ശരി ടീച്ചർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അപർണയുടെ ഉള്ളിൽ ആകാശമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നത് നല്ലതല്ലേ മഹേട്ട അവരവിടെ എത്തിട്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആകാശിന്റെ അമ്മ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതാണല്ലോ ആകാശും അമ്മ ഇപ്പൊ ചെക്കപ്പിന് പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്ത ആകാശിന്റെ വീട് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒന്ന് കേറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്റെ അമ്മയമ്മക്ക് ആകാശിന്റെ അച്ഛനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഏതായാലും അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അമ്മയോടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതാ നല്ലത് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോകേണ്ടതാ പിന്നെ ആകാശിന്റെ അച്ഛൻ വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാത്തത് ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ വിളിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഈ ചെക്കപ്പ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവള് കേൾക്കത്തില്ല ഞാനല്ല ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലണോന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറാ ഇനി എന്തിനാ മോളെ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു പണവും പദവിയും കിട്ടി ഇനി വേദന അറിയാതൊരു മരണം അതാ നല്ലത് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊച്ചുമോളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താലോലിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോണോന്നല്ലേ ഇനി അതിന് കഴിയോ എന്തോ കഴിയാതിരിക്കാൻ എന്താ അമ്മ ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൊക്കെ വിട്ട് പഴയതുപോലെ എനർജറ്റിക് ആവണം ഇനി അതിന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നില്ല മോളെ ഒരു നോവൽ ഉണ്ടാക്കിയ തലവേദന അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച ഇയാൾ അത് അറിയാതെ പോവും അമ്മയുടെ മനസ്സ് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മഹിയേട്ട അമ്മയുടെ ഭയ എന്തിനു ചൊല്ലിയാണെന്ന് പിടികിട്ടുന്നുമില്ല അതേപ്പറ്റി ഇനി സംസാരമൊന്നും വേണ്ട സമയമായി നീ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് പോയിട്ടൊരട്ടെ മഹിയേട്ട ആ മടങ്ങുമ്പോഴേ ആകാശിന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ മറക്കരുത് അത് പിന്നെ ഞാൻ മറക്കൂ നമ്മുടെ മോളുടെ കാര്യമല്ലേ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നു പോയ ശേഷം ആകാശിന്റെ വിലയൊന്നും വന്നില്ലേ സാരമില്ല മോളെ ഞാനല്ലേ ഈ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ
അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചോളാം ആകാശ് വിളിക്കാത്തത് കാര്യമാക്കണ്ട അവന് മോളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അമ്മയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ അല്ല മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞോ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചറെ എന്തായാലും ആരോ കാര്യങ്ങൾ മണത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരത് ഫ്ലാഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബന്ധം നടന്നില്ലെങ്കിൽ മോളെ കളിയാക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അതെന്തായാലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇതിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കാം മോളും മോളുടെ പേരൻസും അങ്ങോട്ടല്ല ഈ ബന്ധം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവരിങ്ങോട്ടാ വന്നത് പിന്നെ ആകാശിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉടനെ ഒരു മരുമകളെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ആകാശിന്റെ വിളി വരാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ അതൊക്കെ നടക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നിറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്കൊരിടം വരെ പോവാനുണ്ട് എവിടേക്കാ അത് സസ്പെൻസാ എവിടേക്കാന്ന് പറമോളെ നീ സസ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി അതെന്താ അങ്ങനെ എന്റെ ഫോൺ കോൾ വരുമ്പോ പോലും അമ്മ ഇപ്പൊ ഭയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഹേട്ടം ഭയക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തതായി എന്തെങ്കിലും അമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോളെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നീ അറിയണം ഞാനിന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്ര അതുപോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് ആരെന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നീ എന്നെ വിമർശിക്കരുത് അല്ല എവിടേക്കാ പോകുന്നു നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എത്താറായി ആരുടെ വീടാ അമ്മ വാ പറയാം എന്താ ഒരു സസ്പെൻസ് എവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റി എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടെ അമ്മേ അപർണ മോൾക്കൊരു വിവാഹാലോചന ആകാശ്മേനോനാണ് പയ്യൻ മോൾക്ക് കലാതിലകം പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആകാശ്മേനോൻ എന്ന യുവ നടൻ അവരങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മോളെ കണ്ടായിരുന്നോ കണ്ടു നിങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാലോ പിന്നെ എന്താ അതൊന്നും എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് അതമ്മയും അതിന്റെ കാരണം പറയാം അമ്മ വാ വാ ആകാശ്മേനോനെ അറിയില്ലേ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കാലങ്ങളായി പുതിയ നടന്മാരെയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അമ്മേ നമ്മുടെ അപർണമോളുടെ കാര്യം ഇത്രയും സീരിയസ് ആവല്ലേ മുഖത്തിത്തിരി സന്തോഷം വരുത്തണേ അല്ല അപർണയുടെ അമ്മയായിരുന്നോ അമ്മ മാത്രമല്ല അന്ന് കാണാത്ത ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് അപർണയുടെ മുത്തശ്ശി രണ്ടാളും കയറി വരൂ ആകാശും ആകാശിന്റെ അച്ഛനും ഉണ്ടോ ആകാശം മോളിലുണ്ട് മോന്റെ അച്ഛൻ പുറത്തു പോയിരിക്കാ ഇരിക്കൂ
മേയറായതുകൊണ്ട് അമ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല ആ പദവിക്ക് രാജി വെച്ചു അല്ലേ ആ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചു ഞാൻ പോയി മോനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ അമ്മയാ പക്ഷെ ആള് സിമ്പിളാ അതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് മോനെ ദേ നിന്നെ കാണാൻ ചിലര് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരെ യാത്രയാക്കണം അച്ഛൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താ അച്ഛൻ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആണോ വന്നത് മോനെ അപർണയുടെ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് അവര് വന്നോ ഞാൻ കരുതി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരില്ലായിരിക്കും നിന്നെ ആ കൊച്ചിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവര് വന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അമ്മേ എല്ലാ അനുകൂലമായി വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാള് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കല്ലേ എനിക്കതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടപ്പോ അമിതമായ സന്തോഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കും മോനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആള് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഏതായാലും മോൻ വന്ന് അവരെ ഒന്ന് കാണ് അച്ഛൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് പൊയ്ക്കോട്ടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അച്ഛൻ പോയത് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അറുത്ത മുറിച്ചെന്ന് പറയും ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാനും ചിലതൊക്കെ അറുത്ത മുറിച്ച് പറയും അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു മരുമകളെ കിട്ടുകയില്ല സിനിമാക്കാരെ ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടായതാ പിന്നെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന സിനിമാ കോളം പോലും ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഓന്ന് പതുക്കെ പറയാമേ ഇതാണ് ആകാശ് എനിക്കറിയാം ഒരിക്കൽ അപർണമോളുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ പൊതുപരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത് ഇവൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിൽക്കുമെങ്കിലും സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അധികം ഒഴിവാക്കും മോനിരിക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അയ്യോ വേണ്ട ഞങ്ങളെ കുടിച്ചു എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ആവാം മോൻ എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴേ വന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞതോടെ സജീവമായി മാഡത്തിന്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ സിനിമയിലൂടെ ഞാനും മോന്റെ ഫാനായി ചായ പറയണ്ടായിരുന്നു തണുത്തത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു ചായ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് വിനീടൻ എങ്ങാനും വന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മാഡത്തിന്റെ ആ നോവല് നിർത്താനുണ്ടായ കാരണം എന്താ അത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേ അതിന് ഉത്തരവാദി അമ്മയാ അമ്മയ്ക്ക് ആ നോവൽ എഴുതുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി രാത്രിയിൽ വിളിക്കുന്നു ഇവളെ അവള് പറയുന്നതൊക്കെ ഇവളുടെ ശൈലിയിൽ എഴുതുന്നു അതിന് ആത്മകഥ എന്നുള്ള പേരും പിന്നെ അച്ചടിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ ഇവളുടെ കഥയാന്നല്ലേ ആൾക്കാർ കരുതു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ല ത്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആവേശം കെട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞാൻ എഴുതിയതിന്റെ ബാക്കി ആരോ നന്നാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് ചില നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നും എന്നെക്കാളും മുകളിലാണെന്ന് ആ എല്ലാ കാലവും ഒരു സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എപ്പോഴായാലും പകരക്കാര് വരല്ലേ അതാ പറഞ്ഞേട അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇവിടെ തന്നെ ആ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോ പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ഇവന്റെ അച്ഛനെയല്ല ഇവനെയാ അതിന്റെ ചെറിയ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഇവന്റെ അച്ഛനുണ്ട് ആകാശിന്റെ അച്ഛനും ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്താ പേര് ആ നീ അച്ഛനെത്തി ഇനി നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാം
മോളെ പോ എന്താ അമ്മ സംഭവിക്കുന്നു ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ചായ പോലും കുടിക്കാതെ ഇറങ്ങി പോന്നത് ശരിയായില്ലമ്മേ നമുക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റേതായ ഒരു മാനേഴ്സ് കാണിക്കണ്ടേ അവർക്ക് എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണൂ എന്തോ ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അമ്മ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് മിണ്ടാതിരിക്കവിടെ മാഞ്ഞുപോയെന്ന് കരുതിയ കഥകൾ ഇന്നലെ എന്ന പോലെ ഓർക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായ ഒരാൾ പ്രായക്കുറവുള്ളപ്പ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പ്രായാധിക്യത്തില ആർത്തളച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം ആ മകളെ പറ്റി എന്താ തട്ടിയത് അപർണയുടെ മുത്തശ്ശിയും അച്ഛനും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം നിന്നോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന പെണ്ണല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നടക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛ നമ്മുടെ വീടിന് പറ്റിയൊരു പെൺകുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൂട്ട് അതാണ് അപർണ മുൻവിധിയൊന്നും വേണ്ട കുടുംബത്ത് കേറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൾ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം അവളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം അവളുടെ അമ്മ എഴുത്തുകാരിയായി പോയത് ഒരു തെറ്റാണോ അതൊരു അഭിമാനമായിട്ടാ ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്റെ കരിയർ പൊളിച്ചെഴുതിയത് അവരുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാ അവരുടെ ആദ്യ നോവൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ അത് അവരുടെ നോവലാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീട് നീ വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചപ്പോ ആ ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ടർ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ മാത്രം തന്നതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് അതിൽ വേഷം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ എനിക്കും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നീട്ടിയതാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തോ അതിന് നീരജ മാഡത്തിന്റെ നോവൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ അച്ഛൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് അന്ന് അതേപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മകൻ ഹീറോ ആകുന്ന ഫിലിമില് അച്ഛന് വേഷം ചെയ്യാൻ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പലരും എഴുതിയത് എന്റെ പ്രായത്തെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേഷങ്ങളെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും എനിക്കില്ല 
നീരജ എന്ന എഴുത്തുകാരി ഞാൻ വെറുക്കുന്നു അവരുടെ സൃഷ്ടികളോടും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല താല്പര്യക്കുറവ് നീരജ മാഡത്തിനോടോ അവരുടെ അമ്മയോടോ അല്ല അവരും അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു അതേ പറ്റിയൊന്നും നിനക്കറിയില്ല കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്നവരായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ പാടുന്നു നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി ബന്ധ ആലോചിച്ച ശേഷം ഈ വീട്ടിലെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണവും അച്ഛൻ തന്നെ അച്ഛന്റെ പിടിവാശി എഴുത്തുകാരുടെ മോളെ വേണോന്ന് ഇനിയും അവൻ വാശി പിടിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അമ്മയെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് മഹാദേവ പ്രത്യേകിച്ച് നീയേ 